মুয়াজ হাদিরিন দুই নম্বর পয়েন্ট বলছিলাম দোয়া আল্লাহর কাছে দোয়া অবের তো হাতিয়ার আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করে মাহে রমজান পাওয়ার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব সলফে সালিহ দোয়া করতেন পুরা এগারো মাস রমজানকে কেন্দ্র করে আমরাও কিছু দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে হায়াত চাই আল্লাহর কাছে নেকা মোলার তৌফিক কামনা করি মুয়াজ হাদিরিন ছোট্ট একটা ঘটনা যেইটা দুই ঘন্টা বলার কোরআনের কোরআন দিয়া সেটাকে খুব সংক্ষিপ্ত করি সুলাইমান আলিয়া সাল্লামের ঘটনায় আপনি দেখবেন সুলাইমান আলিয়া সাল্লামকে আল্লাহ সব কিছু অনুভূত করে দিয়েছিলেন বাতাসের উপর দিয়ে চলতেন বাতাসের মাধ্যমে জিন ইনসান সব উঠায়া ফুরুত করে ফিলিস্তিন চলে যেতেন ফুরুত করে মানে চলে যেতেন এরকম করে চলতেন একদিন তিনি স্বাভাবিকভাবে যাচ্ছেন এরপরে উপত্যকায় পিপিলিকারা বিচরণ করছিল রানী পিপিলিকা দেখল সুলাইমান যেভাবে সব কিছু নিয়ে আসতেছে পায়ের নিচে পড়ে তো আমরা পৃষ্ঠ হয়ে যাব তখন কলাত নামলা তুমি আই ইহার নামল খোলো মাসা কিনাকুম পিপিলিকা রানী পিপিলিকা বললো এই পিপারা তাড়াতাড়ি করতেন ভিতরে ঢুকো সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম যেইভাবে আসতেছে আমাদেরকে তো মেরে ফেলবে টেরও পাবে না এই যে পিপিলিকা বক্তব্য দিয়েছে এটা আল্লাহ সাল্লা তালা সুলাইমান আলিয়া সাল্লামের কানে পৌঁছে দিয়েছেন সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে বললেন পিপড়ার ভাষা আমাকে আপনি বুঝার তৌফিক দিলেন এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তাহার আলম্বা করে আলোচনা করছেন সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম একটা পর্যায়ে যাত্রা বিরোধী করলেন যাত্রা বিরোধী করে এইবার দেখলেন কে কে আছে কে কে নাই হাজিরা নিয়ে দেখেন হুদ হুদ পাখি উপস্থিত নেই আর সবাই আছে সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম নবী ছিলেন আবার পুরা পৃথিবীর শাসন করতেন বাদশাহ ছিলেন বাদশাহ হইলে তো আমার মেজাজ হইলে চলবে না বাদশাহ তো একটা বাদশাহী মেজাজ লাগবে তিনি বললেন লাউ আজিবান্না আজাবান সাদিদ না উলা আজবাহান্না আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা সবাই করে বলবো অনুমতি ছাড়া আমার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ বৈঠকে সে নেই হুদুদ পাখি কিছুক্ষণ পরে এসে বলে হুজুর ক্ষমা করবেন সময় মতো আমার থাকার কথা ছিল আমি আমার স্বাধীন ডানায় বর করে ইয়ামানের সাবারও গড়িত চলে গিয়েছিলাম সেখানে গিয়া দেখি একজন রানী আছে তার নাম বিলকিস বিশাল বড় সিংহাসন আছে তার বিশাল রাজত্ব অনেক সৈন্য সামন্ত আশ্চর্য তারা আল্লাহর বাদত করে না তারা চন্দ্র পূজা করে সূর্য পূজা করে অজাত্য ওয়াকাও মাহাস তুদু নাল ইসলাম সিমিন দুরিল্লা এই খবরটা নিশ্চিতভাবে সংগ্রহ করতে আমার একটু সময় লেগে গিয়েছে এই জন্য দেরি হয়েছে সোলমান আলী সাল্লাম রাগটা একটু প্রশমিত হইল তিনি বললেন ঠিক আছে যাচাই পাচাই করে দেখছি আমি একটা চিঠি দিচ্ছি এটা নিয়ে যাও গিয়ে চিঠি দিল রানী বিলকিস তার সবাসদ নিয়ে পরামর্শ বসলেন যে পরামর্শদ যুদ্ধ করব না কি করবো তারা বলল আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অনেক কথা বাদ যাচ্ছে আমি জানি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তবে সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন আমরা যেরকম পরামর্শ দিয়ে বলি প্রাইম মিনিস্টারকে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে তখন সে বলল যে না ডাইরেক্ট যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না আগে দেখি তারা কি দুনিয়ার প্রতি মানে লিপসু নাকি দুনিয়া বিরাগী দুনিয়া বিরাগী হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পারা যাবে না আর যদি দুনিয়ার প্রতি লিপসু হয়ে থাকে তাইলে উপটোকন দিয়ে কিসে করে যুদ্ধ ঘোষণা করব হাতে উপটোকন পাঠাইল সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম প্রত্যাখ্যান করে বললেন আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন এইগুলি এর সামনে কিছুই না যাও আমি এমন সৈন্য নিয়ে আসতেছি তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম এরপরে এইবার একটা মিটিং বসাইলেন এই মিটিংয়ে জিন এবং ইনসান মানব এবং দানব সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম বললেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে রানী বিল কেসের উপরে তো আমরা আক্রমণ করবই তার রাষ্ট্রের উপরে তবে এর আগে আমি তাকে একটু খেলা দেখাইতে চাই তিরিশ মাতি দেখাইতে চাই তোমাদের মধ্যে কে আছে রানী বিল কেসের সিংহাসন সাবানগরী থেকে একদম অল্প সময়ের মধ্যে আমার সামনে হাজির করে দিতে পারবা তখন একজন জিন বলছে হুজুর আপনি যে আমাকে একটু সময় দেন আমি এনে দিতে পারবো জিনের তো খুব দ্রুত ছলাফেরা করতে পারে কত সময় বললো আপনি বসা আছেন তো বসার থেকে দাঁড়াইতে যে সময়টা লাগবে এই সময়টুকু এর চেয়ে বেশি না এই কথা শোনার পরে একজন মানুষ যার কাছে এলএম ছিল এলএম এই কথা শুনে একজন আলেম ওই আলেমের নাম মুফাসের নিকারম উল্লেখ করেছেন আসেফ ইবনু বারকিয়া আসেফ ইবনু বারকিয়া সে বলছে হুজুর অনুমতির আপনি জিনেরে দিয়েন না অনুমতির আমারে দেন কারণ এত সময় লাগবে কেন এত সময় লাগবে না তো তো কত সময় লাগবে তখন সে বলল মানে এর চেয়ে ক্ষুদ্রতার বলা যায় না আমরা বলি এক সেকেন্ড সেকেন্ডের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে এটা আমরা বলি তখন সে বলল কপলা ইয়ার তার দায় লেগে তরফুক আপনার খোলা চোখ বন্ধ করতে যেই সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে আমি রানী বিলকিসের সিংহাসন আপনার সামনে হাজির করে দেব সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন সে এটা হাজির করলো এইবার সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম বলছেন কোল কোরআন আল্লাহ যেভাবে তুলে ধরেছেন ফলাম্মার আহু মুস্তাকির রান আইন্দাহ সুলাইমান আলিয়া সাল্লাম যখন দেখলেন রানী বিলকিসের বিশাল সিংহাসন সামনে তখন তিনি বললেন হাজামিন ফদলি রব্বি এইটা আমার রবের অনুগ্রহ 
বললেন এটা আমার রবের অনুগ্রহ আসলে এই কাজটা যদি আসিফ ইবনে বরকে করে থাকে তাইলে সুলাইমান আলাই সালামের বলা দরকার ছিল শুক্রান লাখ জাজাক আল্লাহ খের থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আল্লাহ সুবাহ তালা মে আল্লাহ প্লিজ ইউ কারণ তুমি এই কাজটা করে দিয়েছো সুলাইমান আলাই সালাম তা করেন নাই সুলাইমান আলাই সালাম বললেন হাজামিন বিভিন্ন বাড়িতে সামনে দেখেন না লেখা আছে হাজামিন ফজলি রব এটা আমার রবের অনুগ্রহ এইটা হলো আমার আজকের এসতে সাদ এসতে সাদ মানে দলিল দিচ্ছে এখান থেকে ওই লোক এইখানেই বসা ছিল স্পাইডার ম্যানের মতো ফ্রুত করে গিয়ে ফ্রুত করে আসে নাই কাল্পনিক কথা বললাম একটু বোঝানোর জন্য এরকম করে নেই সেইখানে বসা ছিল এটা আসছে কিভাবে আসছে হলে একটা কাজ দিয়ে শুধুমাত্র সে আল্লাহ তার বিষয়টা ও ভবিদ আমরিল আল্লাহ আমার বিষয়টা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিচ্ছি আল্লাহ আপনার মহান নাম ইসমা আজমের দোহাই দিয়ে বললাম আল্লাহ আপনার আপনি এটাকে এনে দেন দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহ সুবাহ তালা রানী বিল কেসে সিংহাসন সুত করে এখানে এনে দিয়েছেন একটা প্রমাণ দিলাম কোরআন থেকে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহর কোনো কাজ গোটাইতে সময় লাগে না মুমিনের দোয়া এমন এমন হাতিয়ার আল্লাহ আকবর আদ দোয়া ও মুখুল এবাদা আদ দোয়া ও হুয়াল এবাদা দোয়াটাই এবাদত অতএব মোয়াজ হাদরিন মাহের রমাদান সামনে এখনও তিন চার দিন দূরে আছে মরে যেতে পারি আজকে আছি এই মুহূর্তে আছি কালকে সকাল পাওয়ার কোনো ভরসা নেই সকাল পেলেও কত মানুষ এরকম আল্লাহ আকবর ঘটনার দিকে না যাই প্রত্যেকেরই ভালো জানা রয়েছে মোয়াজ হাদরিন মাহের রমদানকে বরণ করার জন্য চার পাঁচটা পয়েন্ট বলতে চেয়েছিলাম তারা হর করে একটা পয়েন্ট বলেছি দ্বিতীয় পয়েন্ট বলছি সেটা হলো প্রাণ ভরে আল্লাহর কাছে কায় মনোবাকে দোয়া করতে থাকেন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন আল্লাহ মাহের রমজান পাওয়াই দিও নেকা মনের তৌফিক দিও আল্লাহ রমজানকে কদর জেমনে দিতে হয় আমি তো এইভাবে দিতে পারি নাই আল্লাহ তুমি আমাকে ওইভাবে কদর দেওয়ার তৌফিক দিও এইভাবে আল্লাহর কাছে যদি দোয়া করতে থাকি নিশ্চিত আমরা মাহের রমজান পাব মাহের রমজান আমাদের অ্যাচিভমেন্ট হবে মাহের রমজান আমাদের প্রাপ্তি হবে মাহের রমজান আমাদের গুণা ক্ষমা হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করব মনে রাখতে হবে নবী যে সবসময় আরেক হাদিসের মধ্যে বলছেন কি আল্লাহর কাছে চাইবা তোমরা কতটুকু চাইতে পারবা নবীজি বলছেন যে লৌ আন্না ইনসাকুম ও জিন্নাকুম আউলাকুম ও আখেরাকুম লৌ ইজতম আউফি সাইদিন ওয়াহিদ যদি মানব দানব পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ মিলে বিশাল বড় একটা ময়দানে জমা হোক সেই ময়দানটা ধরেন নেই পৃথিবীটাই জমা হোক এরপরে সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত যার যার কামনা বাসনা যা আছে সব আল্লাহর কাছে তুলে ধরলা কামনা শেষ হওয়ার পরে বিকেলবেলা আল্লাহ সবার কামনা পূর্ণ করে দিলেন তাহলে আল্লাহর মহারাজত্ব থেকে এতটুকু কোনো কমতি হবে না আল্লাহ আকবর এই জন্য দোয়া করবো প্রাণ ভরে ভরে প্রাণ ভরে ভরে আপনার আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন ভাষা লাগে না কোরআনের দোয়া লাগে না হাদিসের দোয়া লাগে না আরবি লাগে না বাংলা ভাষায় যারা বুবা তারা দোয়া করবে না আপনার জবান দিয়েও দোয়া লাগে না আপনি আল্লাহর কাছে এরকম করেন ইন্নাল্লাহ আলিমুম বিধাতে সুদর আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিকানায়াত করুন